আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক এনটিভি ইউরোপ নিউজে আপনাদের শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ সাথে রয়েছে আমি সিলভিয়া মুশুর সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম নতুন করে আবারো ইউ রেফারেন্ডাম দেওয়ার অঙ্গীকার জুড়ে দিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে লিবডেম পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে লেবারের জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী বলে মন্তব্য করেছেন ইউনাইট লেডার ম্যাকলাসকি ব্রিটেনের সন্ত্রাসী পরিকল্পনার সাথে জড়িত সন্দেহে পূর্ব লন্ডন থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ আটককৃতদেরকে রাখা হয়েছে সাউথ লন্ডন পুলিশ স্টেশনে এবং ইতালি এবং গ্রিস থেকে শরণার্থী না নিলে হাঙ্গেরি পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের হুমকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানিয়ে দিব পুরো সংবাদ সংবাদের পর এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এন টিভি ইউরোপ অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম দর্শক শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ইস্তেহারে আরও একটি ইউ রেফারেন্ডামের প্রতিশ্রুতি যুক্ত করেছে লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলটি বলেছে এতে করে ব্রিটেনের ইউ প্রস্থানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাবে দেশের সাধারণ জনগণ ইউ থেকে যাওয়ার সুযোগ থাকছে লিবডেমের ইউ গণভোটের ম্যানিফেস্টোতে অন্যদিকে লিবডেমের নির্বাচনের ইস্তেহারে আলোচিত আরেকটি অঙ্গীকার করেছে গাজার বৈধকরণ এছাড়াও রাজস্ব বাড়াতে ইনকাম ট্যাক্সের উপর এক পেন্স করে বাড়ানোর সহ কর্পোরেশন ট্যাক্স ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দিয়েছে লিবডেম পূর্বের বক্তব্য থেকে সরে এসে সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দল লেবারের জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছে ট্রেড ইউনিয়ন ইউনাইটেড লিডার ম্যাকলাসকি লেবার পার্টির জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী বলে তিনি আজ মন্তব্য করেছেন এর আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি লেবারের জয়ের ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করে বলেছিলেন সাধারণ নির্বাচনে দুইশো আসন পাওয়াও কঠিন হয়ে যাবে লেবারের জন্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন বর্তমান প্রেক্ষিতে তাকে এই প্রশ্ন করা হলে আগের ওই মন্তব্য তিনি কখনোই করতেন না এদিকে লেবার পার্টি মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলটি নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ইস্তেহারের আটচল্লিশ দশমিক ছয় বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং এ অর্থের উৎস হবে অতিরিক্ত কর ও রাজস্ব থেকে লেবার প্রধান জেরিমি করবিন বলেন এ নির্বাচনী ইস্তেহারটিতে স্কুল এনএসএস এবং ফ্রি চাইল্ড কেয়ার সম্প্রসারণ সহ বিভিন্ন খাতে বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করার কর্মসূচি রয়েছে তবে লেবার পার্টি নির্বাচনী ইস্তেহারকে অবান্তর বলে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়েছে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ বর্তমানে ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যস্ত রয়েছে দলটি এদিকে কনজারভেটিভ ছাড়াও লিবডেম এসএনপি ইউকিপ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোরও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে ব্রিটেনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিকল্পনার সাথে জড়িত সন্দেহে চারজনকে ইস্ট লন্ডন থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলেছে বুধবার পূর্ব লন্ডন থেকে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অধীনে এই চারজনকে আটক করা হয় পুলিশ জানিয়েছে চলমান সন্ত্রাসী বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম কমান্ড এবং এম আই ফাইভ এই অভিযান চালায় গ্রেপ্তারকৃতদেরও তিনজনের বয়স আঠারো পঁচিশ এবং সাতাশ তাদেরকে ইস্ট লন্ডনে তাদের ঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অপর চব্বিশ বছর বয়সী অভিযুক্তকে তার ঘরের কাছাকাছি জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পুলিশ জানায় বুধবার বিকেলে তাদের ইস্ট লন্ডনের ঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালানো হয়েছে আটককৃতদের সাউথ লন্ডন পুলিশ স্টেশনে রাখা হয়েছে পুলিশ আরও জানিয়েছে তাদেরকে সন্ত্রাসী বিরোধী আইনের একচল্লিশ ধারায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে আটক করা হয়েছে ইতালি এবং গ্রিস থেকে শরণার্থী না নিলে হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে অবরোধের হুমকি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী জুনের আগে হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের যদি শরণার্থীদের আশ্রয়ে পদক্ষেপ না নেয় তবে দেশ দুটিকে কঠোর অবরোধের মুখে পড়তে হবে শরণার্থী সংকট নিরসনে দু হাজার সালের সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বব্যাপী প্রায় এক লাখ ষাট হাজার শরণার্থীকে কোটা অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে সম্মত হয় ইউভুক্ত রাষ্ট্রগুলো যদিও গ্রিস এবং ইতালি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় মাত্র সাড়ে আঠারো হাজার শরণার্থীকে ইউভুক্ত দেশগুলোতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে এ অবস্থায় হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ড যদি কোটা অনুযায়ী শরণার্থী গ্রহণ না করে তবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো শরণার্থীদের চাপে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে বলে আশঙ্কা ইউর এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতায় যেতেই বিএনপির ভিশন টোয়েন্টি থার্টি রূপরেখা নিয়ে বর্তমান সরকার জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বুধবার দুপুরে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক আলোচনায় একথা বলেন তিনি প্রবৃদ্ধির হার দেশি বিদেশি বিনিয়োগ ও রেমিটেন্স সহ উন্নয়নের মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে সরকার জাতির সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বিস্তারিত রিপোর্টে 
বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল মতিনের 22তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বিএনপি महासचिव বলেন এ সরকারের শাসন আমলে কমেছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ লুটপাট হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক খাত তারপরও উন্নয়নের ঢাকডোল পিটিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে অর্থনীতির নানা সূচকের কাল্পনিক পরিসংখ্যান আমরিক বলছে 7.24 শতাংশ কিন্তু এখানকার অর্থনীতিবিদরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা সবাই তারা বলছে যে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার এটা সম্ভব নয় ও তারা বলছে কিছুতেই এটা 6.8 এর উপরে যেতে পারে না তার এই যে মানুষকে প্রতারিত করা তারাই পারে আমরিকই পারে এটা অন্য কেউ কথার পক্ষে করা সম্ভব না বিএনপি এর ভিশন 2030 নিয়ে সরকার কুতর্ক করছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন কোনো গঠনমূলক আলোচনায় সহ্য করতে পারছে না সরকার বিএনপি কে হেও করায় সরকারের মূল উদ্দেশ্য বলেন বিএনপি महासचिव এত দুঃসময়ে বুঝাই বাংলাদেশ আর কখনো আসেনি একটি দল যারা দীর্ঘকাল গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে তার আজকে পুরোপুরি ভাবে এক নাকে পরিণত হয়েছে এবং এই দেশের মানুষের উপরে তারা জুরুম নির্যাতন করছে এই জুরুম নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে মানুষের নাবিশ্বাস উঠে গেছে আমাদের দলের চেয়ারপারসন কি রকম বাংলাদেশ তিনি দেখতে চান বা তার দল দেখতে চায় সেই সম্পর্কে তিনি একটা রূপ রেখা দিয়েছেন যে আমরা এই নেতৃবর্গ যেটা করছেন সেটা কুতর্ক তারা কন্টেন্টস যাচ্ছেন না তার সত্য বিষয়টাতে যাচ্ছেন না ও আমাদের প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দিচ্ছেন না আলোচনায় অংশ নেওয়া অন্য বক্তারা বলেন বিএনপির ভিশন 2030 কার্যকর করতে মাঠে নামতে প্রস্তুত 20 দলীয় জোট মাকসুদুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিভিন্ন শোরুমে থাকা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের সপক্ষে বৈধ কোনো কাগজ দেখাতে পারেনি আপন জুয়েলার্স কর্তৃপক্ষ দিলদার সহ আপন জুয়েলার্সের তিন মালিকের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান সুলক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইউন খান বিস্তারিত রিপোর্টে রাজধানীতে আপন জুয়েলার্সের পাঁচটি শোরুমে মজুদ স্বর্ণ ও ডায়মন্ডের আমদানি তথ্য জানাতে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে হাজির হন আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ গুলজার আহমেদ ও আজাদ আহমেদ সকাল 11:30 থেকে শুরু করে বিকেল 5টা পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শুল্ক গোয়েন্দারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর শুল্ক গোয়েন্দা প্রধান জানান আপন জুয়েলার্সে জব্দ করা স্বর্ণের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি মালিকরা তবে আগামী 23 মে সকালের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারলে আপন জুয়েলার্সের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক পাঁচটা সব থেকে আমরা 13.5 মন মানে হচ্ছে 498 কেজি আমরা স্বর্ণ উদ্ধার করেছি এই 800 498 কেজির মধ্যে কোনো কাগজ তারা দেখাতে পারে না এর সপক্ষে তবে তারা বলছেন যে কিছু গোল্ড আছে যেগুলো রিপেয়ার করার জন্য তাদের কাছে রাখা আছে এবং তার পরিমাণ তারা বলতে পারে না তারা যদি কোন রকম কোন বৈধ কাগজপত্র নিয়ে আসতে পারেন অবশ্যই আমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব এবং কারোর প্রতি কোন রকম কোন অন্যায় জন্য না হয় সেটাও আমরা সজাগ আছি কোন অবৈধ জিনিস আমাদের এখানে নাই সব বৈধ জিনিস এটা একটা 40 বছরের প্রতিষ্ঠান এখানে এইখানে 2 লাখ পরিবার আছে কিন্তু আপনারা তাৎক্ষণিক ভাবে কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেন নি শুল্ক তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক কেউ কাগজ দেখাইতে পারে আমরা কাগজ দেখাবো আমাদের উকিল আছে সব মুভ করব আমরা বেড দেই ট্যাক্স দেই সব দেই এখানে কিন্তু রিসাইকেল কিন কইরাই কিন্তু এই গোলগুলি বানানো হয় কিন্তু এবং সারা বাংলাদেশে আমি যেভাবে ব্যবসা করি সারা বাংলাদেশ সেভাবে ব্যবসা করে এখন যদি আমার দোকানটা আজকে বন্ধ করা হয় ব্যক্তিগতভাবে তাহলে সারা বাংলাদেশ বন্ধ করা উচিত এদিকে অবৈধভাবে মদ রাখার বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বনানীর হোটেল রেন্ট্রি কর্তৃপক্ষকেও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ তলব করেছিল অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে রেন্টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাজির হননি আইএনজিবির মাধ্যমে এক মাসের সময়ের আবেদন করা হলে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ তাদের 7 দিনের সময় মঞ্জুর করেন আলটিমেটলি উনি অসুস্থ হয়েছিল এবং সময়ের আবেদন আমরা দাখিল করেছি এবং সেই প্রেক্ষিতে আমরা সময়ের আবেদন অসুস্থতার কারণে এক মাসের সময় চেয়েছিলাম এবং সেই প্রেক্ষিতে অথরিটি ডিজি মহোদয় এটা গ্রান্ট করেছেন 23/5 2017 তারিখ 11টায় সকাল 11টা পর্যন্ত তাছাড়া দেশে বিভিন্ন সময়ে আটককৃত স্বর্ণ নিয়মিতভাবে নিলাম ও বাণিজ্যিকভাবে আমদানির অনুমতি সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চিঠি দিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা কমিউনিটি প্রসঙ্গ 
নব উদ্যমে যাত্রা শুরু করেছে ঐতিহ্যবাহী দিলচাত রেস্টুরেন্ট মঙ্গলবার লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে লিভারপুল স্ট্রিটের দিলচাত রেস্টুরেন্টটি রিওপেন করা হয় উনিশশো সালে দিলচাঁদ রেস্টুরেন্টটি যাত্রা শুরু করে উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দিলচাঁদকে কেন্দ্র করে মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাবেক সাংসদ শফিকুর রহমান চৌধুরী কমিউনিটির সর্বস্তরে মানুষকে নিয়ে সুনামধন্য এই রেস্টুরেন্টের নব যাত্রা উদ্বোধন করেন প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে শফিকুর রহমান চৌধুরী বাবা আব্দুল মোতালিব চৌধুরী এই রেস্টুরেন্টের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গত এক বছর সংস্কার কাজ পর নতুন ভাবে চালু হওয়া রেস্টুরেন্টটি বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান খাবারের পাশাপাশি আলাদা করে চালু হচ্ছে থাই রেস্টুরেন্ট আর রেস্টুরেন্টের উপর চালু হয়েছে হোটেল মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নানা ঘটনার সাক্ষী দিলচাঁদ রেস্টুরেন্ট তাই দিলচাঁদের নবযাত্রা অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরে মানুষের সম্মেলন ঘটে দিলচাঁদের অন্যতম সত্বাধিকারী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রুশনারা আলী এমপি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র জন বিক্স বাংলাদেশ হাই কমিশনার নাজমুল কাউনাইন জেএলএ মেম্বার উমেশ দেশাই সুলতান মাহমুদ শরীফ সামসুদ্দিন খান সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক সৈয়দ নাহাস পাশা সহ আরও অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে ব্রিট বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কম অনলাইন নিউজ পোর্টাল মঙ্গলবার বিশেষ অনুষ্ঠানে শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হয় ব্রিট বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কম এ সময় অতিথিরা ব্রিট বাংলা টোয়েন্টি ফোরের কাছে সংবাদ পরিবেশন সহ নানা আশা প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে বিভিন্ন পরামর্শ দেন এ সময় ব্রিট বাংলা পুরো টিমকে পরিচয় করে দেন সম্পাদক কামাল মেহেদি এতে নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন আহাদ চৌধুরী বাবু ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আসম মাসুম আইটি সম্পাদক ওয়ালিদ বিন খালিদ কমিউনিটি সম্পাদক রেজাউল করিম মৃধা ইউথ সম্পাদক প্রপার রেজওয়ানা আনোয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউথ সম্পাদক হামিম চৌধুরী সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আসম মাসুম সম্পাদক কামাল মেহেদির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেতনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রোশনারা আলী তার রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্য বিলেতে বাংলা মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি এছাড়া এতে আরও বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা মাহবুব রহমান মোহাম্মদ জুবায়ের জেএলএ মেম্বার উমেশ দেশাই সাবেক কাউন্সিলর মতিনুজ্জামান বেলাল আহমেদ সাংবাদিক নজুল ইসলাম চ্যানেল আই ইউরোপের এমডি রেজা আহমেদ ফয়সাল চৌধুরী সুয়েব সহ বাংলা মিডিয়ার আরও অন্যান্য কর্মীরা প্রবাসী আলীনগর ইউনিয়ন সমিতির ইউকের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের তিন কৃতি সন্তানকে সম্মাননা প্রদানের উদ্দেশ্যে বার্মিংহামে বসবাসরত আলীনগর ইউনিয়নবাসীকে নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের মিডল্যান্ডস অ্যান্ড নর্থ ব্যুরো প্রধান ফার্সো আহমেদ চৌধুরী জানান সোমবার বার্মিংহামের একটি রেস্টুরেন্টে এম এস চৌধুরী মামুনের সভাপতিত্বে এবং এম আব্বাস উজ্জামান এবং জায়েদ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভা সমিতির পক্ষ থেকে বিয়ানীবাজার উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও শিক্ষা বিস্তারের অবদান রাখার জন্য আজাদ চৌধুরী একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ আজাদ চৌধুরীকে ও ব্রিটিশ বেইক বিজয়ী আলীনগর ইউনিয়নের গর্ব নাদিয়া হোসেনকে এবং ইংল্যান্ড আন্ডার টোয়েন্টি কাউন্টি রাগবিতে স্থান পাওয়ার আলীনগর ইউনিয়নের কৃতি সন্তান রাহাত ইমাম চৌধুরীকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে এ সময় এলাকার সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ আজাদ চৌধুরী বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির উদ্দিন জালাল চৌধুরী গিয়াস উদ্দিন আব্দুল হান্নান আনোয়ার হোসেন শাহাবুদ্দিন তারেক হোসেন মুসা সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যুক্তরাজ্যে বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের উপর স্পেন আওয়ামী লীগের হামলার প্রতিবাদে ওয়েলসের সোয়ানসিতে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে আমাদের সোয়ানসি প্রতিনিধি মইনুদ্দিন মিজবা জানান সোয়ানসি বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জয়নাল কুরেশির পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন খন্দকার আব্দুল ওয়াহিদ আনসার মিয়া রফিক উদ্দিন ইয়াক ওয়াকিবুর রহমান খালিক মিয়া আজমল আলী সামিরুল সহ আর অনেকে এ সময় বক্তারা বলেন অবৈধ সরকারের দুঃশাসনে দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও লুটপাট চলছে তাই প্রবাসী সকলের অবৈধ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বক্তারা এছাড়া স্পেনের যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার তীব্র নিন্দা জানান প্রতিবাদ সভায় মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক ঝরা অগ্নি স্নানের সূচি হোক ধরা শুদ্ধ সুন্দর এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বৈশাখী উৎসব চোদ্দোশো চব্বিশ রবিবার ম্যানচেস্টারের জিএমবি এর হল প্রাঙ্গণে এই উৎসবের আয়োজন করা হয় আমাদের ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি আব্দুল মতিন জানান বৈশাখী র্যালির মাধ্যমে শুরু হওয়া এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পিঠা পায়েস চটপটি সহ নানান ধরনের বাঙালি খাবারের স্টল শিশুদের জন্য ছিল বাউন্সি কাসল সহ বিভিন্ন রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা 
জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারী হাই কমিশনার ফেরদৌসী শাহরিয়ার অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেএমবি এর চেয়ার আব্দুল নাসির ওহাব উপদেষ্টা মইনুল আমিন বুলবুল ডক্টর শাহ নেওয়াজ ডিএন কুরেশি ও শাহ আব্দুল মুমিন সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালিরা মেলায় নারী ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয় এছাড়া ভবিষ্যতে খোলা মাঠে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন আগত প্রবাসী বাঙালিরা যুক্তরাজ্যস্থ জগন্নাথপুর উপজেলার গ্রেটার দাওরাই কমিউনিটির অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা ইস্ট লন্ডনের মরিয়ম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সংগঠনের চেয়ারম্যান আরজু মিয়া এমবিএ এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন আজাদ মিয়া ফারুক আয়ুব খান মইনুদ্দিন খান রুহুল আমিন তারিফ খান আনহার মিয়া আমির হোসেন সাদিক মিয়া সহ আর অনেকে এ সময় বক্তারা অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধৈর্যশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান এছাড়াও অনুষ্ঠানে গ্রেটার দাওরাই কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সংবিধানের উপর আনিত সংশোধনী গৃহীত হয় পরিশেষে বাংলাদেশে বৃহত্তর দাওরাই এলাকার আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় जाकजमकपूर्ण आयोजन मध्य दिए शिर खाड़ा यूनियन आधुनिक कल्याण समिति सदर उपजिला मदारीपुर मिलान लम्बार दे इताल अभिषेक अनुष्ठान दूहजार सतर अनुष्ठित मिलान प्रतिनिधि फेरदूसी आखार पलि जान मंगलवार मिलानो शहर स्थानीय एक हल रूमे पवित्र कुरान तेलतर मध्य दिए अनुष्ठान सूचना है सवार शुरूते ही संगठन एकश एक सदस्य विशिष्ट कमिटी के परिचय कर पशापाशी अभिषेक अनुष्ठान आगत अतिथि के फुलर शुभे जाना है অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান শফিক খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর জেলা পরিষদের সদস্য ফারুক খান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বাচ্চু হাওলাদারের সভাপতিত্বে এবং উপদেষ্টা হান্নান মাস্টার ও নূর হোসেনের যৌথ পরিচালনায় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিরাজ খালাসি জামান মোহাম্মদ রাজা তোতামুল্লা লিটন হাওলাদার মনসুর খালাসি আকরাম হাওলাদার হান্নান হাওলাদার সহ আর অনেকে প্রধান অতিথি শফিক খান তার বক্তব্যে সংগঠনের সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সবার শেষে সংগঠনের মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এইচ এসসি পরীক্ষার্থী রুমেল চাকমা হত্যার প্রতিবাদে ও দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার সাংবাদিক ফিরোজ মান্নানের মিথ্যা রিপোর্টের প্রতিবাদে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মানব বন্ধন করেছে ইউরোপীয় জুমাস আদিবাসী পরিষদ রবিবার প্যারিসের আইফেল টাওয়ার মানবাধিকার চত্বরে তিন ঘণ্টাব্যাপী গণমানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপীয় জুমা অধিবাসীর পরিষদের সভাপতি সুরঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে ও অর্থ সচিব তরুণ কান্তি চাকমার পরিচালনায় প্রতিবাদ সমাবেশ শুরুতে পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করেন জ্যোতিষ ভিক্ষুক প্রতিবাদ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালন বিহারী চাকমা সাক্ষ্যমিত্র চাকমা বাপ্পি চাকমা ম্যাক চাকমা দীপালি বড়ুয়া স্বদেশ বড়ুয়া প্রমুখ এ সময় বক্তারা রোমেল চাকমার হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানান এছাড়া দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত বৌদ্ধ ধর্মকে অবমাননা কর মানহানিকর প্রতিবেদনটি সরিয়ে নেওয়ার সহ ক্ষমা প্রার্থনা করার দাবি জানানো হয় উল্লেখ্য পাঁচ এপ্রিল রাঙ্গামাটির নানিয়াচর উপজেলা সদর থেকে রুমেল চাকমাকে আটক করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরে উনিশে এপ্রিল চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রুমেল চাকমা এবার জানিয়ে দিব আমাদের সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলা কুর্শি ইউনিয়নের সৈয়দ আজিজ হাব্বি উচ্চ বিদ্যালয়ের দু হাজার ছয় ব্যাচের শিক্ষার্থী কর্তৃক আয়োজিত অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মরণা মুক্তার হোসেনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে দোয়া মিলাদ মাহফিল ও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের হলরুমে শিক্ষার্থী হাফিজ শাহান মিয়ার পবিত্র কোরআন তেলতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খালেদুর রহমান খালেদের সভাপতিত্বে এবং মহিবুর রহমান চৌধুরীর তোষ্ণ ও সাংবাদিক এম মুজিবুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য এম এ মোমিন চৌধুরী বাবু বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট আলমগীর চৌধুরী আলিম আহমেদ মুসা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা দেবনাথ কবি কাজী হাসান আলী আবুল কালাম মিঠু আব্দুল মুহিত রাসেল আব্দুল সুবহান সহ অভিভাবক ও দু ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ মুনিম চৌধুরী বাবু এমপি বলেন গুণীজনেরা তাদের কর্মের মানুষের হৃদয়ে মনিকোটায় স্থান করে নেয় তাই সমাজের কল্যাণের কথায় এবং কাজে উদার ও বিনয় হতে হবে 
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দক্ষিণ সুরমা কলেজের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারি অনুকূলে প্রদানের দানপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে ফেনসুগঞ্জে সিলেট তিন আসনের সাংসদ মাহমুদ উসামাদ চৌধুরীর বাড়িতে শেখ রাসেল অডিটোরিয়ামের দানপত্র হস্তান্তর করা হয় দক্ষিণ সুরমা কলেজের পক্ষে দানপত্র হস্তান্তর করেন অধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম সরকারের পক্ষে গ্রহণ করেন সংসদ সদস্য মাহমুদ উসামাদ চৌধুরী এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য ড আব্দুল হাই অ্যাডভোকেট নিজাম উদ্দিন ফেনসুগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জন দাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা হবিগঞ্জের বানিয়াচঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টে দু হাজার শুরু হয়েছে আজ সকালে আতুর করা ফুটবল মাঠে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় এতে নয়টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন টান টান উত্তেজনার খেলার ছেলেদের মধ্যে আলমপুর ও ভাটিপাড়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ফাইনালে উঠে মেয়েদের মধ্যে প্রভাতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ফাইনালে উঠে আসে এর আগে সকালে আতুর করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিতেন্দ্র চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শামসুল হক আখনজি সাংবাদিক এস এম সুরুজালি শাহাবুদ্দিন আখনজি নূর মিয়া সুমন আখনজি শিখাভৌমিক প্রমুখ দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নতুন করে আবারও ইউ রেফারেন্ডাম দেওয়ার অঙ্গীকার জুড়ে দিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে লিপডেম পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে লেবারের জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী বলে মন্তব্য করেছেন ইউনাইট লেডার ম্যাকলাসকি ব্রিটেনে সন্ত্রাসী পরিকল্পনার সাথে জড়িত সন্দেহে পূর্ব লন্ডন থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ আটককৃতদেরকে রাখা হয়েছে সাউথ লন্ডন পুলিশ স্টেশনে এবং ইতালি এবং গ্রিস থেকে শরণার্থী না নিলে হাঙ্গেরি পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের হুমকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ